ഓൾ വെൽക്കം ടു കുപ്പിയും പട്ടേൻ ചാനൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അഡ്വഞ്ചർ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ എന്താ ബങ്കി ജമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്രത്തോളം അഫോർഡബിൾ അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ പാലക്കാട് ദേ ഈ കാണുന്ന നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ താഴ്വാരത്ത് പോത്തുണ്ട് ഡാമിൽ യങ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോയിലൂടെ മഡ്രേസ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള എൻ്റെ കോലം കേട്ടോ അതേ നല്ല ഉഷാർ ചളിയാണ് അടിപൊളി മഡ്രേസ് ആണ് കിടുക്കൻ സാധനം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യങ്വിൻ എന്നൊരു ടീമാണ് ഈ അടിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട് പോത്തുണ്ട് ഡാമേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഐറിഷ് വൈസ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളത് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും കാരണം ഒത്തിരി കേട്ട് പരിചയ പദമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് അത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റഫ് ആൻഡ് ടഫാണ് അത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരിക്കുകളോ ചെറിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് കംഫോർട്ട് സോണിൽ വെളിയിലേക്ക് വരലാണ് നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സേഫ്റ്റിയും അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ഏതൊരാൾക്കും അതായത് താല്പര്യമുള്ള തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നേരെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അത് പോകുമ്പോൾ അത് വിനോദത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തെ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി വരും ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻസ് വേണ്ടി വരും അടിഞ്ഞ ടൂറിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എക്യുപ്മെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ച് വീടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഏതൊരാൾക്കും ഒരു തവണയെങ്കിലും പരീക്ഷ നോക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം വന്നത് നേരെ മറിച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിനോദം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഒരുപാട് ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈത മസിൽസുകൾ ശരിയാക്കണം അതിന് ഒരുപാട് ഹോളുകളിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ജിംസ് അവിടെ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫോബിയാസ് ഓർക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അരിഷണ്ണെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒത്തിരി സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിഷ്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം നമുക്ക് സുരക്ഷിതം പറയാൻ പറ്റും അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരള അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റി കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട് കൂടി സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഇന്ന എന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ
എന്നിട്ട് അടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകുക അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആ എക്യുപ്മെൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി അതുപോലെ ഹാഫ് ഇയർലി സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻഫെക്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഗ് ബുക്ക് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര തവണ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ലോഗ് ബുക്കും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർനസും അതുപോലെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സുരക്ഷിതം പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെതായ ഇപ്പം ക്ലൈമ്പിങ്ങിനാണ് ഹാർനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിപ്ലൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് പുള്ളിയുണ്ട് അതിന് ക്യാരാബിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാർനസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അയൺ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അയൺ ഡ്രോപ്പ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ക്യാരാബിനേഴ്സ് പോലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടവർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പക്ക സേഫ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസോ ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് കയ്യിൽ തൊലി പോകുമോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അപകടം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എല്ലാ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അതായത് എവറസ്റ്റ് കയറുന്ന തൊട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷുറും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാനുള്ളതാണ് ഈ പ്രായപരിധി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഈ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അത് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണോ അതോ ഇന്ന പ്രായപരിധി ഉണ്ടോ ഇന്ന ആൾക്കാർക്കേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ താരതമ്യം വലുതുണ്ട് ഇതിന് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അതിന് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എത്രമാത്രമാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു സിപ്ലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഘടകം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസിന് അവർ ഏജ് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഏജ് പറയുന്നുണ്ടാവും പൊതുവേ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോ ഇല്ല പുരുഷനോ ഇല്ല അത് യൂണിവേഴ്സലാണ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ഏജുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം പിന്നെ ലോ പ്രൊസസ്സനായിട്ടുള്ള ക്ലൈമ്പറാണ് അലക്സ് ഹോണോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സിലെപ്പോഴാണ് ഈ എൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഫേസ് കീഴടക്കിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പമാണ് അവർക്ക് ശരീരത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏജ് ആണല്ലോ കൂടുന്നത് അപ്പം വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇതിലൊരിക്കലും ബാധ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒട്ടും ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അവിടെ വന്നാൽ ഇത്തിരി ധൈര്യം വെക്കുന്ന ഒരു തോന്നുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അഡ് ഈ നമ്മൾ സിപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം സിപ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ സിപ്ലൈൻ കേരളത്തിൽ സിപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശൂന്യതയാണ് ഈ ശൂന്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ സിപ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആദ്യം ചാടാൻ പേടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ മൂന്ന് നാലും പ്രാവശ്യം വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും തന്നെ പക്ഷേ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അത് ഈസി അല്ല അത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇടണം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് എഫേർട്ട് കുറവാണ് നമുക്ക് എഫേർട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാട്ടം ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്
അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് വയനാട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്നിടത്തുണ്ട് ഇ ത്രീ പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നാറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടർ വാലി ഉണ്ട് ഡ്രീം ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ ജഡായു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പോത്തോണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മംഗലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹൈറോ കോഴ്സ് പാർക്ക് ഉണ്ട് തെന്മലയിൽ പിന്നെ പാലരുവിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെന്മലയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് ഈ തെന്മലയിലാണ് മനോജ് സാറ് പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെന്നാണ് പിന്നെ സിപ്ലൈൻ ഒക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു എവലൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് മടി ബോർഡ്സ് എന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലായിട്ട് രണ്ട് സ്കൂബ ഡൈവിങ് ടീമുകളുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സ്കൂബ ഡൈവിങ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്യാം കൊച്ചിയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പുകളും വയനാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധ്യത ഒരുപാടാണ് പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി ബഞ്ചി ജമ്പാണ് അതായത് ബഞ്ചി ജമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഋഷികേശ്വരോ അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡോ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിനി എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ബഞ്ചി ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് അത് മിനിമം തുടങ്ങുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് മേലെ പോകും ഡോളർ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അഫോർഡബിൾ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിപ്ലൈൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ഫോളിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക അത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് സൈക്കിളിംഗ് വന്നപ്പം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൈ സൈക്കിൾ വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിംഗ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ബാണാസുരയിൽ സിപ്ലൈൻ ഉണ്ട് മടി ബോർഡ്സിൻ്റെ അവിടെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പ് മുന്നൂറ് രൂപ തരത്തിലാണ് സിപ്ലൈനൊക്കെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആണ് കേരളത്തിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ ത്രില്ല് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അഫോർഡബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഫ്രീ ഫാളിൻ്റെ ഒരു ഗുണമതാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബഞ്ച് ജമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബഞ്ച് ജമ്പ് പോയി ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ ബഞ്ച് ജമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ഫാളിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അപ്പം സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കഴിവ് പോലെയാണ് ആൾ ആരാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് താല്പര്യം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ആ ഒരു സ്കോപ്പ് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ ഗ്ലാസ് പാലം കണ്ടു മലപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലാസ് പാലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് അത്രയും ക്ലിക്ക് ആയില്ല പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ ഗ്ലാസ് പാലം ഭയങ്കര സെറ്റ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അത് ഗ്ലാസ് പാലത്തിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മു